Muy buenos días. En esta ocasión voy a realizar eh, un trabajo en AutoCAD Civil 3D referente a lo que es alcantarillado, específicamente para desagüe. Eh, se cuenta con un manual con capturas de pantalla que siempre es necesario para poder eh, guiar al participante o al estudiante en este caso. ¿sí? Y también pues para los que trabajamos siempre nos sirve también de apoyo, ¿no? de guía. A veces realizamos muchos trabajos, el civil aplica diferentes obras de ingeniería y no nos olvidamos algunas partes, entonces recorremos a nuestro apunte, a nuestro material. ¿sí? Muy bien. Para lo cual cuento con datos de levantamiento de desagüe, que es real, que han hecho los estudiantes. Tengo la, la, la máscara de lo que son manzanas, ¿sí? o sea, del catastro. Muy bien, entonces este trabajo va a ser eh, real, ¿ya? Real. Muy bien, voy a ir a abrir el, el archivo. A ver, hemos desarrollado con los estudiantes, o estamos desarrollando actualmente con los estudiantes, eh, esta plantilla. ¿Ya? plantilla pues en civil 3d de forma básica ¿sí? hoy en día pues es, es, es ya muy sencillo o muy fácil pues ya realizar plantillas ¿sí? muy bien lo primero que tenemos que hacer es siempre guardar ¿sí? listo guardar segundo paso tenemos que georreferenciar nuestro trabajo entonces en este caso el trabajo de levantamiento de buzones se ha realizado en arequipa y arequipa se encuentra en la zona eh, en el uso 19 sur que nosotros trabajamos con el sistema wg 84 con la proyección transversal de mercator y todo eso se sintetiza en utm 84 19 sur aplicar aceptar el siguiente paso es importar los puntos voy a este menú insert point from file voy a buscar dónde están mis puntos y aquí están ¿no? tengo en excel eh, ex exclusivamente los buzones y también tengo aquí todo el levantamiento completo en eh, lo que es blog de notas en formato de texto voy a abrir ese archivo voy a asignarle en qué formato está punto este norte elevación y descripción está bien le voy a asignarle todos esos puntos lo voy a llamarlo levantamiento de puntos eh, topográficos pero de buzones ¿no? y ahí está eso va a ser el nombre de esos puntos muy bien ahí puedo visualizar todos los datos del levantamiento ahí está creo que está demasiado con 500 ahí está ¿Ya? ahí está sí ahí está a ver vamos a ver geolocalización vamos a, a encender el mapa bueno, para usar geolocalización solo tienen que ustedes registrarse eh, con Autodex, con un correo vigente y su contraseña y ustedes van a poder gozar pues, de, de esta imagen que de fondo nos acompaña. ¿no? Y yo estoy registrado, por eso aparece persilima2010.gmail.com Bueno, ahí está, lo, el levantamiento se realizó en el parque. Aquí hay, mira, BM1, BM2, entonces el trabajo está bien, ¿no? Y aquí está buzón 6, exclusivamente está en el medio, entonces está aceptable el trabajo. También puedo encontrar que aquí hay buzón 17, aquí hay la descripción de manzanas, ¿sí? efectivamente, sí está bien el levantamiento, ¿sí? está bien el levantamiento. Muy bien, suficiente con, con esta demostración, nuestro trabajo está aceptable, ¿no? en otras palabras el levantamiento pues, está aceptable, y lo que nos queda es seguir eh, realizando el cálculo, ¿no? el trabajo, mejor dicho. ¿sí? Muy bien. Voy a apagar. Voy a apagar. Y voy a continuar mi trabajo. Háganse cuenta que no hemos participado ustedes en el levantamiento, pero ustedes lo van a dibujar. ¿Cómo van a completar ese trabajo? Bueno, eso es lo que hacen pues, los cadistas. ¿no? A veces el cadista no conoce pues, o no llega exclusivamente al terreno. ¿Y cómo lo dibuja? cómo lo va a completar el trabajo, fácil, eh, eso yo lo llamo gestión de puntos, ¿no? hay que saber administrar nuestros puntos, tanto en el levantamiento y tanto también en el proceso de, eh, de dibujo de gabinete. Muy bien, para ello voy a ir a Point, y aquí están todos los puntos de levantamiento, ¿sí? todos los puntos de levantamiento, ahí está. Voy a identificar cuántos eh, 
cuántos eh, cuántas descripciones tengo mira acá tengo buzón 1 buzón 2 hay hasta buzón 16 ya también tengo manzanas eh, también tengo bms eh, tengo puntos de relleno tengo parque manzana creo que eso es todo yo voy a organizar por grupo de puntos ya voy a organizar voy a empezar por el más sencillo ya puntos de relleno manzana muy bien ya y para poder quedarme solamente con los buzones entonces voy a ir a point group clic derecho nuevo y aquí va a ser a ver puntos de relleno ¿eh? puntos de relleno a ver relleno puntos de relleno voy acá incluye eh, with full description o sea por la descripción está con r ¿no? y acá puedo visualizar la cantidad de puntos que llevan esa descripción muy bien otros puntos igual nuevo acá va a ser eh, manzanas ¿eh? las manzanas igual voy a incluir eh, full description machine manzanas mz si sí, mz aplicar aceptar voy a seguir creando nuevos grupos ¿Qué, qué descripción más tengo aquí qué descripción más tengo parque ¿Ya? parque parque incluye y parque no sé si está con el nombre completo no está con el nombre completo tenemos que escribir la misma descripción que está en el eh, eh, en el levantamiento que aunque le han asignado a ver vamos no tampoco no tampoco a ver eh, tendría que cancelar y cerciorarme parque a ver teníamos hasta parque eran las cuatro primeras letras ya parque entonces nuevamente nuevo eh, parque incluye activo y acá voy a escribir parque y aquí está el listado de puntos aplicar aceptar qué más tengo manzana ya los buzones los buzones lo más importante bz buzones y acá le, hago, le digo que son eh, bz ya, eh, bz point list no aparece ustedes saben que eh, cuando hemos visualizado los puntos aparece buzón 1 buzón 2 buzón 3 ¿Qué hacemos en ese caso fácil fácil buzón y al último voy a utilizar como un comodín en este caso sería pues asterisco miren ahí aparece buzón 1 hasta buzón 17 si no lo pongo el asterisco tendría que escribir buzón 1, coma, buzón 2, coma, buzón 3, coma, ya prácticamente todo tendría que detallar. Entonces nos ayuda el asterisco, es un comodín. ¿ya? Aplicar, aceptar. ¿Qué más tenemos? Ah, también tenemos BMs. Claro, sin los BMs no, no podemos concretar el trabajo. ¿ya? BMs. ¿ya? BMs incluye, igual en BM está enumerado, ¿no? Pongo acá BM y en el point list no aparece. Entonces igual voy a asignarle el comodín y aparece los 5 los cinco o los seis BMs que tenemos para poder eh, sacar adelante o desarrollar el proceso constructivo de la obra. En este caso el trazo, replanteo, todo ese procedimiento. Aplicar, aceptar. Creo que ese es todo. Creo que ese es todo. Muy bien. A ver, yo quiero solamente quedarme con los buzones. ¿Qué hacemos? A ver, eh, quiero quedarme solamente con los buzones. Entonces, lo, lo único que haría sería, pues, desactivar, ¿no? No desactivar, ocultar. Ninguno. Eh, BZ tampoco, no quiero ver los, los buzones, solamente quiero quedarme con la manzana para poder tener referencia, ¿no? Referencia. Parque, ya, parque. También voy a desactivar. Listo, manzanas. No, quiero quedarme con las manzanas. Puntos de relleno, voy a desactivar. Ninguno, ninguno. Ahí está. 
Todos estos puntos serían manzana, miren. Ya todos esos puntos serían manzana. ¿Sí? Todos esos puntos. Y lo puedo verificar con la máscara del catastro. ¿Sí? Vamos a verificar. Para lo cual voy a abrir. Voy a abrir. Eh, voy a abrir. Ya, voy a abrir. Uh, ¿Dónde está? Sesión 3. Aquí está. Ahí está. Y aquí está el catastro. Entonces, ¿qué hago? Selecciono. Eh, clic derecho. Eh, copiar con punto base. Voy a mi trabajo y lo voy a insertar aquí. Clic bobar. Pegar con coronas originales. Ahí está. Mire, efectivamente coincide. ¿Sí? Entonces, mire, esos puntos formaban parte de la, de la manzana, ¿sí? De la manzana, muy bien. Ahora, siguiente paso, como ya mis manzanas ya están validados, están en su posición correcta, ¿sí? No, está bien. Voy a activar, ya voy a activar los buzones. Voy activando los buzones, a ver. Básico, pero solamente descripción. Ahí están los buzones. O si no, ya lo desactivo. Ah, no, los BM son los que he activado. Ya los BM. Voy a... Me estoy confundiendo. Quiero los buzones. Eh, buzones. Eh, pero antes, como ya he validado la, 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 los puntos de la manzana, voy a ocultarlo. Manzana. Vamos a ocultar. Ninguno. Ninguno. Aplicar. Aceptar. Y ahora lo que voy a activar van a ser buzones. Solamente me voy a quedar con los buzones para poder trabajar para poder trabajar only description ahí está ¿Sí? el buzón no está pues dentro de la, de la vivienda o dentro de la manzana está en la vía pública está bien ¿Sí? está bien ¿qué más necesito? No, bueno ya está ya organizado por el grupo de puntos eh, los buzones son los que voy a trabajar ¿Ya? Y acá está buzón 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El buzón 7 ya va a ser colector. Nuevamente voy a iniciar aquí en el buzón 8, 9, 10, 11, 12, 13. Y nuevamente 13 va a entregar a 7. ¿Ya? Vamos a realizar el trabajo de esa forma. Y si ustedes desean, ¿no? podemos esto exportar a, a, miren, a, a Google para poder verificar. Miren. Voy a cargar eh, la aplicación que nos lleva a Google. App Load. Vamos a cargar. A ver, vamos a cargar el que nos exporta a Google. Para que ustedes puedan verificar. Ya, ya se ha cargado exitosamente. KML. Enter. Voy a seleccionar todo. Eh, la máscara. Y incluido también los buzones. Enter. Bueno, lo voy a decir aceptar y inmediatamente o automáticamente se abre lo que es el Google Ar y donde puedo visualizar la ubicación exacta de esos buzones, ¿no? Porque hoy en día, pues, todo trabajo eh, topográfico o todo levantamiento eh, tiene que ser, pues, georreferenciado y georreferenciado quiere decir que represente, pues, exactamente al lugar o se encuentre geográficamente eh, establecido en el lugar indicado. ¿Ya? Muy bien. Ya está, ya está cargando y ahí me está llevando al, al sitio del trabajo. Ahí está. Aquí está el trabajo. Aquí está. R para poder tener vista en planta. Ya, y no se visualizan los. No se visualizan los, las manzanas. Bueno. Eh, vamos a modificar aquí. Vamos a modificar. A ver, etiqueta, líneas. A ver, líneas voy a hacer color rojo. Y una anchura de 3 para que se vea. Ahí está. Y voy a modificar también dónde están ubicados los buzones. Etiqueta, ya. La etiqueta, a ver, que sea de color verde. Ya, color verde. Ya, de color verde. No, no, ese es el número de punto. No, el icono queremos, ya. El icono el icono que sea a ver amarillo no sé si resalta amarillo que sea 4 ah no demasiado 2 o 1 nada más ahí está ¿Ya? amarillo sería por los buzones ya todo lo que está de amarillo ahorita 
ahí estaría la ubicación de los buzones ¿ya? los buzones es que es un trabajo real y cómo me pueden creer pues ustedes que, que es un trabajo real bueno tendría que bajar a, al, al suelo y ahí podría ver el buzón miren aquí ahí está ahí está ¿Ya? acá yo puedo tres buzones y en el levantamiento solo aparece dos bueno como yo, yo veo yo muchas veces he hecho trabajos mejor dicho prácticas en este lugar y les voy a identificar cuáles ¿no? esto es un buzón esto sería el buzón 8 ¿no? y esto sería el buzón 1 de partida y acá hay otro buzón pero este buzón pues está de forma eh, rectangular esta es una buzoneta de cables no sabría decir exactamente qué es, pero veo que acá hay cables, ¿no? muchas veces he, realizado, he, he visualizado que hacen mantenimiento, ingresan al buzón ¿no? pero esto sí es buzón 1 buzón 1, buzón 2 eh, la red lo que inicia es en esta parte ¿ya? eso es lo que vamos a seguir y la 2, no, mejor dicho esto es pues la 8 esto continúa en ese tramo Entonces, lo que es lo que vamos a hacer este sería buzón 1 de partida, buzón 8 de partida estos no se comunican para nada ¿sí? no se comunican para nada ¿sí? entonces eso sería, ¿no? Del, del, de los buzones, miren, acá también va a aparecer un buzón bueno, ahí está, aquí está el buzón ahí está ¿Ya? Ahí, ahí está el buzón, no sé si se logra ver, yo sí lo veo muy bien, voy a salir y también voy a poner, entonces miren, nuestro trabajo está, está correcto, ¿sí? está correcto, muy bien, voy a cerrar, descartar cualquier cambio y voy a continuar con el software AutoCAD Civil 3D, bueno que hasta acá creo que es eh, lo básico, lo que siempre ya sabemos, ahora recién vamos a aplicar, bueno, ¿qué, qué, qué, qué nos toca? Eh, bueno, vamos a ir a Home, eh, para este trabajo de Sawes, eh, se llama pues eh, piping network, ¿no? piping es tubería pues, ¿no? Pi. entonces como ya hemos estado desarrollando esta plantilla con los estudiantes y son testigos ellos, voy a llamarlo esto práctica ya práctica 5 de noviembre ya 5 de noviembre, suficiente creo voy a poner mi nombre más Percy Lima y acá pues se va a cargarse ya la, las, las etiquetas ¿sí? las etiquetas y, y también la estructura y también la, las etiquetas tanto de tubería y tanto también de eh, buzones ¿no? PAI o PIPE ¿no? eh, sería pues eh, PIPE sería pues tubería ¿no? y estructura lo va, ya, lo va a denominar o tenemos que entender en este trabajo es pues buzón o sea, el símil lo llama estructura. ¿ya? Eh, pipe o pipe sería pues tubería. Bueno, acá como ya hemos hecho varios trabajos, tengo que elegir, ¿no? ¿Ya? Tubería. ¿Qué tipo de tubería vamos a trabajar? Normalmente vamos a trabajar pues en la tubería de, digamos, no sé. A ver, vamos a elegir esa tubería. Vamos a elegir esa tubería. Ok. Eh, también podemos asignarle alguna alguna regla o normativa ¿no? aquí está ¿no? eh, la longitud máxima que esté separado de buzón a buzón sería 60 metros bueno también tenemos esa normativa ¿no? ¿Dónde está esa normativa está en la sesión 2 la normativa aquí está la normativa ¿no? ¿Sí? el detalle de la zanja sería cama eh, de apoyo para tubería puede ser de 10 a 15 bueno, diferente de cada proyecto después en tierra natural, nuevamente con tierra cerneo con arena, después pues con material propio y aquí está el, el diámetro de la zanja, ¿no? para poder de, determinar en este caso, a ver, 200 sería 60 de, de zanja, ¿no? 200, mi, diámetro de 200 milímetros sería 60 también aquí está la separación, la norma OS 70 eh, la separación de buzones de acuerdo al al diámetro nominal de la tubería ¿sí? si, si tengo 100 150 60 metros ¿no? normalmente yo escuchaba decir ¿no? que 50 o 60 es 
eh, tu distancia entre buzones. Bueno, está bien esa referencia, ¿no? Pero ya más específico viendo la normativa, pues todo depende del diámetro, ¿no? Todo de, depende del diámetro. ¿ya? Entonces, también acá para determinar la pendiente. Muy bien. Eh, entonces, continuamos. Entonces, la normativa me dice que de, no debes exceder de 60 y una tubería pues sería de 6 metros, ¿no? Aquí está la pendiente máxima, mínima, la pendiente máxima, a ver, lo voy a asignarle que sea 4, eh, mínima, eh, mínimo cover, que sería pues la altura de, de zanja, mínimo es un metro, ¿no? Sí, un metro, o sea, no puede ser pues a 80, ¿no? Y la máxima, a ver, que sea, no sé, 4 metros, ya 4 metros. Tampoco pues, la tubería puede estar enterrado soportando todo el material de 5, 10, 20 metros de altura. Entonces, para eso estoy colocando estas reglas, ¿sí? Estas reglas. Bueno, esto estoy haciendo para 100, ¿no? Ya para 100. Aplicar, aceptar. Ok. Aplicar, aceptar. ¿Qué más? Ya creo que eso es todo. Ya es que ya tengo ya... Lo que vamos a hacer ahorita es para planta, selecciono, tubería también para planta, etiqueta, ok. Bueno, eh, voy a ir a esta opción. Ya aquí está mi, nuestro, nuestra práctica que estamos realizando con la fecha de hoy día. Voy a verificar aquí nuestro trabajo, está bien. Y voy a ir a, muy importante a esta parte. Cuando normalmente utilizamos una plantilla de otras fuentes, o en este caso, esta plantilla, por más que yo le he hecho, eh, normalmente pues ya he hecho un trabajo y lo que si no haces esa parte se va a acumular ¿no? digamos va a empezar en buzón 20 pero yo quiero que empiece en buzón 1 entonces qué hacemos borramos esta parte ¿no? borramos esa parte ¿ya? en ambos casos en pipe separa estructura y también para uh, para ambos pues en otras palabras a ver a ver acá solamente tenía que borrar desde los paréntesis, para que no aparezca pues, ¿no? información de más, y acá al costado acá al costado hay una opción click to edit night template eh, bueno, acá tiene que estar en uno para que pueda reiniciar, ¿no? empezar a enumerar en uno, ahora el incremento en uno, si acá incremento ponemos dos, va a, va a aumentar pues sobre esa cantidad igual en estructuras uno a uno, está bien eh, profile, bueno, profile eh, bueno, vamos a si es perfil eh, vamos, voy a sacar el perfil aquí eh, perfil eh, bueno, ahí más se mantiene ahí sección todavía no tengo entonces voy a continuar aquí el trabajo aplicar, aceptar y aquí selecciono ahora la, a la tubería ¿no? la tubería ya está seleccionado ¿sí? pero no está de más voy a ver nuevamente pvc de, de 100 es lo que hemos seleccionado, ¿sí? Sí está bien, ¿ya? Aplicar, aceptar. Ok, eh, y ahora la, la, la estructura o el buzón. El buzón, pues, voy a seleccionar, a ver, cilíndrica de 1200 milímetros, de 1,20, pues, ¿no? El, eso es lo más típico que existe, ¿no? Pero hay de mayor diámetro, ¿no? Sí, sí hay de mayor diámetro. Y acá está la tubería la tubería de 100 estamos trabajando ¿no? ya de 100 ya, y ahora y ahora vamos a insertar aquí eh, podemos insertar solamente tuberías podemos insertar solamente buzones o ambos en este caso vamos a realizar ambos y acá voy a picar ¿no? buzón 1 buzón 2 a ver no está marcando a ver nuevamente buzón 1 allá 2 3 creo que ya la numeración cambió ¿Ya? Eh, está aumentando de 2 en 2 igual voy a continuar ¿Ya? si no pues voy a hacer de nuevo esto sería la, el primer tramo esto sería el primer tramo ya estoy en buzón 12, ya, miren. 1, 2, luego se pasó 
a, a 4, a 6, está aumentando, ¿no? De, de 2 en 2. Pero lo más importante que tengo que es esto. Ya tengo cota, fond, cota tapa y cota fondo y la altura. Y la altura. Pero eso es por defecto, ¿sí? Y también tengo ya la, la distancia y la pendiente por mil. ¿ya? Y la pendiente por mil. Y la dirección de flujo. La dirección de flujo, que sería muy importante. ¿Ya? Voy a trabajar con un solo tramo. Voy a trabajar con un solo tramo. A ver, vamos a hacer aquí. Eh, vamos a, a ver, acá está buzón 1, 2, 3. Entonces acá voy a seleccionar el buzón. Y acá aparece 4 y lo voy a corregir. ¿ya? Va a ser 3. Ahí está, 3. Bueno, porque no puedo continuar pues así. Esto va a ser 4. 4. ¿no? Selecciono la, la estructura. MO. MO. Ahí está. Sería 4. ¿no? Enter. 4 y acá sería 5, ¿no? 5. Ahí está, 5. 5. Sería 6. Aquí va a ser 6. Buzón 6. Enter. Y finalmente el buzón 7. Si yo no lo puedo cambiar, no, no lo puedo cambiar. Eso es eh, ¿no? eh, eh, cuando ya nosotros levantamos una estructura o, o ya, ya existente, ¿no? Ya existente. Las distancias, los números, ya, ya están ya codificados. Ya está. He corregido esa parte, ¿sí? He corregido, está bien. Miren, hasta ahí, pues, ustedes lo pueden hacer rápido, ¿no? Miren, es insertar. ¿Sí? Listo. Creo que ahí ya, ya puedo, uh, incluso, eh, si veo aquí, mira, la, comparo la elevación, sí está bien, 23.88. Cota tapa sí coincide, ¿eh? Cota tapa sí coincide. Ya, muy bien. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué, qué me toca, mejor dicho? Ya, ya tengo en planta... Uh, um, el perfil, ¿no? Pero antes incluso pu puedo generar eh, cuadros, ya puedo generar cuadros de eh, como información, ¿no? Por ejemplo, cuadro de buzones. Entonces voy a ir a eh, agregar tabla, tabla de aquí está pipe and wall, eh, de qué, de estructura, ya, de estructura, cuadro de buzones y ok. okay. Aquí está, miren, el cuadro de buzones. Pueden pedir, ¿no? En, en una tabla. Bueno, todos están ahorita con 1.40. Todo eso es editable, ¿sí? Lo puedo editar, modificar, no sé. Voy a ver todavía en el perfil. Ahora, ¿qué más puedo insertar? Antes de pasar a perfil. Eh, de tubería también. ¿no? De tubería. Ya que sea, que sea básico. Ya, ahí está de, de, de tubería bueno las medidas ¿no? de la tubería me está dando a ver también puedo sacar lo que es eh, eh, ya sería de, de, de del tema exclusivamente puedo sacar también los puntos ¿no? de de control por ejemplo ¿sí? puntos de control ya, puntos de control sería ya donde están los puntos entonces tendría que ir a esta opción agregar tabla eh, agregar tabla ya, qué tabla va a ser bms ya bms ya bms voy a seleccionar eh, los bms ahí está ok y aquí está miren la tabla de los bms ahí está Necesito, pues muy importante, eh, la tabla de BMs. ¿sí? La tabla de BMs, incluido el número de puntos ¿no? que está ahí y con su descripción. Otra opción que, que puedo sacar, ¿cuál es? Tal vez me pueden también hacer cuenta que el parque, que el parque no se va, eh, van a hacer una limpieza total. 
y voy a reponer luego los puntos entonces necesito, me, me piden también para el informe que también podremos eh, también hacerlo ¿no? ¿Sí? en este caso sería manzana, parque o si no puedo hacer nuevo ¿no? a ver, manzana, ¿no? claro, manzana ¿no? manzana y voy a seleccionar manzana, ok y ok, aquí están los puntos de la manzana, ahí está ¿Sí? ¿qué número de punto es? ¿cuál es su elevación? coordenada norte este y descripción y así puedo seguir cargando ¿ya? Eh, pero lo más importante tal vez es el cuadro de buzones o tal vez también me pueden pedir de los mismo, del mismo buzón pero este es el cuadro ¿sí? este es el cuadro ya con cota fondo con cota tapa pero acá están solamente me están dando los puntos o las coordenadas es muy diferente Entonces ahora solamente voy a sacar las coordenadas y el número de puntos de los buzones ¿ya? de los buzones estos datos para qué me sirven para poder replantear para poder cargar a la estación no puedo poner acá por ejemplo si yo quiero solamente replantear buzones pues acá ponemos export point ¿ya? export point en qué formato de punto quieres manejar carpeta de destino ¿ya? topografía de saneamiento sesión 3 y acá voy a decirle que es para replanteo ¿ya? replan de planteo de eh, buzones ya, y ahí están, ¿no? solamente los buzones ahora quieren ustedes eh, exportar todos los puntos también lo pueden hacer, acá está sesión 3 aquí está replanteo de buzones solamente miren buzones bueno acá parece que está mal, no, no está mal está bien ¿qué hacemos? voy a datos texto en columna eh, siguiente, acá agrego las demás opciones, siguiente, finalizar y ya está, ya organizado número de punto norte, este y la elevación ¿no? y la descripción, qué número de buzón es y esto lo grabas en USB, ya lo puedes cargar a la estación total para tu replanteo muy bien, voy a cerrar, no voy a guardar vamos a continuar con el trabajo en AutoCAD en AutoCAD Civil bueno, hasta ahí tengo planta, tengo algunos cuadros. Ahora pues tendría que generar perfil, ¿no? Sí, tendríamos que generar perfil. Creo que el perfil eh, ya, ya hacemos en el siguiente video o continuamos aquí. A ver, vamos a, vamos a visualizar. Vamos a visualizar. Ya, vamos a visualizar. Muy bien. Creo que lo hacemos en el siguiente video. Muy bien. Esta, esta parte eh, le, les dejo. ¿ya? La primera parte sería esto.